Chers compatriotes, bonjour. Nous sommes à notre deuxième numéro des mardis de Pulcherie Ballet et aujourd'hui nous allons aborder trois thèmes d'actualité. À cela, on va ajouter des suggestions qui nous ont été faites par ceux qui nous suivent. Donc, le premier thème que nous allons aborder porte sur les déguerpissements abusifs. Ces derniers temps, vous avez certainement constaté que dans la ville d'Abidjan, il y a eu plusieurs déguerpissements abusifs. Nous revenons sur le sujet parce que nous avons appris de sous sûr que il y a encore d'autres déguerpissements qui vont se faire. Donc, c'est important d'interpeller les autorités sur la nécessité de respecter les procédures. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en principe En principe, quand on veut procéder à un déplacement involontaire de population, on procède, on réalise à une étude d'impact environnemental et social. Cette étude permet d'entrer en contact avec les populations concernées, de leur présenter le projet, d'échanger avec elles sur les modalités de leur départ, de prendre des dispositions pour négocier avec elles les compensations auxquelles elles ont droit, de payer ces compensations-là, de leur donner le temps de partir avant de réaliser le projet. Malheureusement, depuis plusieurs années, on, a, on assiste à beaucoup de déguerpissements abusifs et le dernier en date est celui de, du quartier euh, oufoué boigny à Kumasi, mais nous voulons nous attarder sur celui de Banco, Yopougon, Banco Nord Extension, pour la simple raison que pour une fois, les populations étaient entièrement dans leurs droits. Elles étaient installées là depuis 1986, suite à leur déplacement euh, des alentours du sud de, de l'actuel chute de Yopougon. On les a emmenées à, au lieu, au site actuel en 1986. Elles se sont installées là jusqu'à nos jours. Et depuis l'année passée, elles étaient dans un plan de redressement du ministère de la Construction suite à un appel à candidature. Leur quartier a été retenu pour un redressement. Il y a une loi qui a été prise par le ministère de la Construction pour mettre en œuvre ce redressement. Et ce redressement était en cours quand la mairie, euh, le ministère a demandé à la mairie de Yopougon de procéder à une enquête de Komodo et d'Incomodo. Et c'est en ce moment-là que la mairie, au lieu d'obéir, a préféré casser le quartier sans donner de mise en demeure, sans donner de compensation à ces populations. Ce que nous voulons relever dans ce cas-là, c'est trois choses. La première, c'est le conflit de compétences qu'il y a eu entre le ministère de la Construction et la mairie. Ce n'est pas normal parce que l'action euh, publique doit être concertée, elle doit être harmonieuse. Et il y a une question de compétence de chacun, il y a une question de hiérarchie. Ce n'est pas normal que la mairie désobéisse au ministère alors qu'ils étaient dans un processus normal. Donc vraiment, à ce niveau-là, la mairie a péché et malheureusement, c'est les populations qui ont pris les pots cassés. Le deuxième problème, c'est celui de n'avoir pas respecté les procédures. On n'est pas contre le développement. Il paraît que la mairie veut construire un lycée, mais le développement ne doit pas détruire des vies. Donc, la mairie n'a pas respecté les procédures de déplacement involontaire de population. Et suite à cela, nous avons pu constater euh, un mort, une dame qui est, qui est décédée euh, suite à ce déplacement, un enfant qui a, qui a été... Euh, qui est décédé hier également parce qu'il y a eu des répressions. Puisque quand les gens sont partis, il y a certains qui ne savaient pas où aller, qui sont restés sur le site et ceux-là ont fait l'objet d'un harcèlement depuis avant-hier. Et hier, on a assisté à la mort d'un enfant, on a assisté à des blessés. Il y a eu une douzaine de personnes emprisonnées. Aujourd'hui, le site même a été complètement rasé et les populations sont désemparées, d'autant plus qu'actuellement, il y a des pluies. Le troisième problème, c'est le manque de solidarité dans l'action gouvernementale ou alors, on ne sait pas s'il faut parler de complicité, mais face à tout cela, on n'a pas vu le ministre de la Solidarité se rendre sur le site pour trouver une solution pour ces populations. Nous voulons donc sensibiliser le gouvernement à arrêter avec cette façon de faire. Ces populations-là font partie de celles qui vous ont élu pour qu'aujourd'hui vous soyez à la tête du pays. Vous leur devez un minimum de respect et vous leur devez la protection. 
aujourd'hui, tous les droits sont bafoués. Le droit au logement, le droit à l'éducation, puisqu'il y a 617 élèves qui ne vont plus à l'école à cause de cette situation. Le droit à la santé, les gens ne savent pas où aller et ils sont vraiment euh, désespérés, ils sont sinistrés, ils sont dans la détresse et rien n'est fait. Ce matin même, les vieux du quartier se sont rendus à, à la primature, on n'a pas accepté de les recevoir et euh, toutes ces populations-là sont dans la détresse. Nous voulons donc exhorter le gouvernement à arrêter avec ces pratiques, à sensibiliser les mairies pour que ces pratiques s'arrêtent et que les choses se fassent dans les règles de l'art pour que les populations aient une vie décente. Le gouvernement avait promis un Ivoirien, un toit. Le gouvernement avait promis des logements sociaux et nous assistons à des déguerpissements abusifs qui fragilisent la vie des populations. Il faut que réparation soit faite, il faut que des solutions soient trouvées pour que tous les Ivoiriens puissent se loger décemment. Samedi dernier, nous avons reçu la visite du collectif des docteurs non recrutés à la fonction publique. De quoi s'agit-il Ces docteurs ont été victimes d'un système non transparent. On leur demande, avant, ils étaient, on, on recrutait les docteurs sur la base d'analyse de dossiers dans les différentes UFR. Il se trouve que maintenant, on leur demande de postuler dans les différentes universités. Il y a une plateforme qui a été créée pour recueillir leur candidature, mais malgré l'inscription sur cette plateforme, ils sont encore obligés d'aller s'inscrire dans chacune des universités qui les intéressent. Nous avons sept universités en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si vous voulez vous inscrire dans les sept universités, vous allez faire votre dossier sept fois. Et la constitution du dossier est composée d'un certificat de non bégaiement qui varie selon les universités de 10 à 15 000, plus une somme de 50 000 francs et d'autres pièces telles que le certificat de nationalité, le casier judiciaire et tout ce qui constitue en général les, 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 les dossiers pour les concours. Et donc, le postulant doit faire sept dossiers s'il veut postuler dans les sept universités. Vous voyez tous les frais que cela fait. En plus de cela, la programmation des auditions qui se font dans chacune des universités n'est pas harmonisée. De sorte que si vous vous êtes inscrit dans les sept universités, le programme peut faire que vous ne pouvez pas aller aux auditions de certaines puisque si aujourd'hui vous avez une audition à, à Corogo et que le même jour vous avez une audition à San Pedro, comment vous faites pour satisfaire à ces deux rendez-vous Donc il y a déjà un problème au niveau de la programmation des auditions. Et une fois que les auditions sont faites, il y a encore un autre jury, un conseil qui statue sur les résultats du jury qui vous a écouté directement. Tout ça, ça ne facilite pas euh, le traitement transparent des différents cas. L'autre problème, ce sont les résultats. On a vu des gens qui ont postulé pour certaines filières et qui ont été affectés dans d'autres filières. Vous postulez pour, être, pour aller en géographie, on vous envoie en art plastique. Et donc, il y a eu ce genre de résultats qui montre qu'il n'y a pas eu de sérieux véritablement dans l'organisation de tout ceci et les résultats n'ont pas été à la hauteur de, des attentes des, des, des postulants. Et donc, ils s'en sont pleins. Ils s'en sont pleins et leur liberté d'expression a été bafouée. On les a emprisonnés. Heureusement qu'on les a libérés le même jour. Et aujourd'hui, ils sont toujours en négociation avec le ministère pour être intégrés à la fonction publique. Nous voulons relever que tous ces comportements-là n'honorent pas notre administration. Que tous ces dysfonctionnements-là n'honorent pas notre administration. Nous voulons donc prier le ministre de l'Enseignement supérieur de prêter une oreille attentive à ces docteurs, d'autant plus qu'il est avéré qu'il y a un déficit d'enseignants au niveau de nos universités. Donc, nous espérons avoir suffisamment sensibilisé et le ministre de l'enseignement supérieur et le premier ministre et le chef de l'État pour qu'une solution rapide soit trouvée pour l'intégration de ces docteurs dans l'enseignement public, dans les universités publiques, dans la fonction publique. 
troisième sujet porte sur les, les enlèvements qui ont cours ces derniers temps, tant par rapport à des adultes que par rapport à des enfants. Certains sont suivis de viols, de meurtres et nous voulons nous en inquiéter parce que euh, nous sommes en période de fin d'année, c'est une période de fête où tout le monde sort. Donc nous voulons appeler tout le monde, toutes les populations à la vigilance, mais surtout les autorités à renforcer euh, la sécurité des, des concitoyens. Nous voulons remercier tous ceux qui nous suivent et qui nous font des propositions. Dans ce numéro, nous allons nous arrêter sur deux propositions qui nous ont été faites. Celle relative à l'augmentation des transports. Il se trouve qu'on en avait déjà parlé dans certains de nos numéros de regard sur l'actualité, mais ça continue. Il se trouve qu'aux heures de pointe, les, les tenants du transport en commun augmentent abusivement le transport. Si on prend l'exemple de Dabou, en dehors de la compagnie, le fonctionnaire qui est assez sérieuse et qui ne se prête pas à ce mauvais jeu-là, les Massa, les Baka, tous les autres véhicules de transport en commun abusent de la, des populations. Le transport qui en principe est de 500 francs monte parfois à 1000 francs et souvent il laisse les passagers en milieu de route qui sont obligés encore de prendre d'autres véhicules pour continuer ce qui augmente le coût du transport. Donc nous voulons vraiment interpeller les transporteurs de mettre un peu plus de sérieux dans leur travail mais surtout la SOTRA parce que nous estimons que si la SOTRA avait suffisamment de bus et que son service était régulier les populations ne seraient pas autant abusées le second sujet porte sur la corruption c'est un sujet qui est assez vaste sur lequel nous allons revenir mais nous voulons attirer l'attention de tout le monde sur une plainte qui nous a été portée par une dame qui a perdu sa fille au CHU de Angré elle arrive là-bas avec son enfant, on lui dit qu'il n'y a pas de place, mais si elle a de l'argent, on pourra trouver une place. Et c'est dans cette tractation que finalement, elle a perdu sa fille. Nous irons la saluer, mais nous pensons qu'il faut que les autorités euh, soient un peu plus regardantes sur la gestion du CHU de Angré, parce que les, les dénonciations sur les cas de corruption là-bas sont vraiment récurrentes. Comme nous l'avons dit tantôt, nous allons revenir sur ce sujet de corruption qui est vraiment vaste et qui concerne tous les domaines de la vie euh, sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous voulons remercier tous ceux qui nous suivent et les encourager à continuer euh, de nous envoyer leurs suggestions, de nous envoyer leurs témoignages sur info.pulcheriballet.com. Bonne semaine à tout le monde et à mardi prochain.